আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির মধ্যানের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুম রহমান এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে মাদকমুক্ত সমাজ করতে অভিযানকে আরও কার্যকর করতে হবে পুলিশ বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিউনিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন পুলিশের মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি আমার পুলিশ বাহিনী কিন্তু তাদের নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে দিয়ে তারা তাদের কর্তব্য পাল সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ দমনের জন্য পুলিশকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট এবং এবং সাইবার ক্রাইম দমনে সাইবার পুলিশ সেন্টার গঠন করা হয়েছে এবং তারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও ভালো কাজ করছে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান আরও বেশি বাড়াতে হবে এই কারণেই যে এই মাদক এক একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয় ডেঙ্গু জ্বরে বেড়ে চলেছে মৃতের সংখ্যা খুলনা ও যশোরে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রহিমা বেগম নামের এক নারীর মৃত্যু হয় গেল রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নারী মারা যান তার বাড়ি সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় এই জ্বরে জাহিদা নামের এক নারী মারা গেছেন যশোরের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার বাড়ি মনিরামপুরে এদিকে মেহেরপুরে দুইশো জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে শুধুমাত্র গাংনি উপজেলাতে পাওয়া গেছে দেড়শোরও বেশি রোগী ফরিদপুরে দুই হাজারেরও বেশি রোগী শনাক্ত করা হয় এ জেলায় প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে নতুন নতুন ডেঙ্গু রোগী তবে গোপালগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা মানিকগঞ্জে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে তেরোশো ছাড়িয়ে গেছে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে একুশ জন রোগী সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে যোগ দিচ্ছে সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নতুন রোগী ভর্তির ব্যাপারে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুইশো তিরিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী তারা কিন্তু শনাক্ত হয়েছেন এবং এই মুহূর্তে একশো নয় জন সরকারি হাসপাতালগুলোতে এবং সতেরো জন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা নিচ্ছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতালে মানিকগঞ্জ জেলা হাসপাতালে এই মুহূর্তে আটাশি জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন তারা চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় একুশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী এই জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি যে মানিকগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিদিনই কিন্তু নতুন নতুন রোগী আসছে এবং এই যেসব এলাকা থেকে রোগী আসছে সেই গ্রামগুলো কিন্তু মানিকগঞ্জ থেকে অনেক ভিতরে অনেক গ্রামের ভিতরে এবং সেখানে আমাদের বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের যে বিভিন্ন সংস্থাগুলো রয়েছে পৌরসভা রয়েছে এই সেখানে কিন্তু এই এডিস মশার নিধন অথবা লাভার যে শনাক্তকরণের যে কাজ সেটি কিন্তু পরিলক্ষিত হচ্ছে না মৌসুমি জাহাঙ্গীর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক এতক্ষণ মানিকগঞ্জ থেকে জানাছিলেন জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস ডেঙ্গুর বিস্তার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবখানেই বাড়ছে আতঙ্ক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত পথ শিশু অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিতরা আছে সব থেকে বেশি ঝুঁকিতে রাজধানী জুড়ে রয়েছে ছিন্নমূল মানুষের বসবাস আয় কম থাকার কারণে নেই তাদের বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান খোলা আকাশে নিচে বসবাসকারী এসব মানুষের ডেঙ্গু ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন সাকিবুর রহমান রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা কমরাপুর রেল স্টেশন এভাবেই খোলা আকাশের নিচে ঘুমাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ আয় কম থাকার কারণে নেই তাদের বাসস্থান যার কারণে মশার ভয় থাকলেও খোলা আকাশের নিচেই থাকতে হয় তাদের 
ছিন্নমূল এসব মানুষ জানান মশার আক্রমণ থাকলেও কিছু করার নেই তাদের আবার অনেকে মশার কারণে ব্যবহার করছেন মশার কয়েল তাদের অভিযোগ মশা মারার ওষুধ ভালোভাবে ছিটানো হয় না মশা খাইয়া আত ফুলে আছে ওষুধ এক দুই মাস পরে পুরো স্টেশন দিতে এখন দেয় না এই ডেঙ্গু আবার পরে খালি একবার দিছে কিছুটা ভিন্ন চিত্র দেখা যায় রাজধানীর ধানমন্ডি লেকের পাশে এক বিত্তবানের দেয়া মশারি টাঙিয়ে রাত কাটাচ্ছেন এসব মানুষ তারা জানান লেকের পারে অতিরিক্ত মশা থাকলেও ছিটানো হয় না মশার স্প্রে আর এ কারণে তারা ব্যবহার করছেন মশারি ওষুধ দেয় হঠাৎ দেয় মশা মরে না ওষুধে সময় তো মন চাল একটু দিত না মন চাল নাই কিন্তু আগে মর যদি আগে আর কি আমি ওদিকে দিব মশা অনেক ডেঙ্গু মশা রাইত হইলে আবার चट्टग्राम बगुड़ा सड़क दुर्घटन चार जन निहत हो गल रात दस ट दिखे ढाका चट्टग्राम महासड़क चट्टग्रामे मीरसराए जीवाह बस के पेचन थे एक ट्रक धक्का दे समय खादे पड़े जाए बसटी ये उपजिला छात्रलीग नेता मोशारफ होसेन मिलन और आलाउद्दीन नाम मारा जादि बगुड़ा ट्रक चापा सीएनजी अटो रिक्शार दो जी निहत हो इस समय आहत हो चार जन गल रात बगुड़ा नाटोर महासड़के शाहजहानपुरे दुर्घटना घटे निहतरा हलन मद्रासा शिक्षक तोफाचल बारी और नूरुल इसलम किशोरगंज बजितपुर प्राकृतिक सौंदर्य घेरा हावड़े दाड़ी आबिर मत सुंदर बाहारा बेलबाली मडल उच्च विद्यालय কিন্তু যাতায়াতের সুব্যবস্থার কারণে থমকে আছে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসতে হয় শিক্ষার্থীদের কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি তানভীর হায়দারের তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন অভি ইসলাম কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা হাওড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতন সুন্দর বাহেরবালি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় দু সালে এক একর বত্রিশ শতাংশ জায়গার উপর নির্মাণ করা হয় বিদ্যালয়টি কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই এখানে আসতে হয় শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের তাদের অভিযোগ যাতায়াত ব্যবস্থার কারণেই থমকে পড়েছে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম স্কুলে আসতে ভয় লাগে নৌকা ছোট যার জন্য আমি স্কুলে আসতে পারি না আমার গ্রাম থেকে স্কুল অনেক দূর আমার আমাদের যদি একটা বড় নৌকা হতো তাহলে ভালো হতো আর আমরা যারা দূর থেকে স্টে করি এত কষ্ট মানে বলার আর অপেক্ষা রাখে না নদীতে নৌকা করে আসি এখানে আমাদের নৌকাটা খুবই ছোট परिश्रम प्रधान शिक्षक बच्चर अंत नयी द्वारा प्लावित था शिक्षक कर्मचारीगण जरा आनेक दूर दूरान स्कूल करें सामने दिखे सकल मध्यान संबाद आरटी सबशेष संबादे जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर और मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगुल प्ले उडोज स्टोर के डाउनलोड कर टी एप्स एचड़ाओ तात्णिक और बनोदन संबदे विश्व जो प्रान भिजिट कर आर टी अन डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अनल और यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल्स एत खुण साथ सबाई के धन्यवाद